പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏഴാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഒരുപാട് പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്ത കൂടുതലൊന്നും ബേസിക്ക് അറിയാത്ത ഒരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടുകളായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിനിടക്ക് ചില പാർട്ടികൾ കുറച്ച് ലെങ്തി ആവാറുമുണ്ട് എനിവേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എന്താൽപ്പി എന്നും എന്താൽപ്പി ചേഞ്ചിന്റെ ഇക്വേഷനും അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസും കൂടാതെ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ യു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ഇത്രയുമാണ് പഠിച്ചത് മുൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്ന് വീണ്ടും നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇന്ന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആയ പാർട്ട് സെവനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷെ പാർട്ട് സെവനിലെ ഈ ടേമുകൾ ഞാൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില ടേമുകളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിലും കേൾക്കും ഇനി ചെറിയ ക്ലാസ്സിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ ആ ഹെഡിങ് കാണാം നമുക്ക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാറ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്ക നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ ഒരു ബീക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിച്ചു ആ വെള്ളത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് ഞാൻ പുറമെ നിന്ന് കുറച്ച് ഹീറ്റ് പാസ് ചെയ്യാണ് അതായത് ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഹീറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുവോ കുറയോ കൂടൂലേ അത് മുപ്പത് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ അമ്പതായി എന്ന് സങ്കല്പിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഡെൽറ്റ ടി അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര വരും എത്ര വരുന്നത് അൻപത് മൈനസ് മുപ്പത് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി എന്ന് വരും അല്ലെ നം ഞാൻ പാസ് ചെയ്ത ഹീറ്റ് പത്ത് കിലോ ജൂൾ ഹീറ്റ് ആണെന്നും സങ്കല്പിക്കുക ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇരുപത് കിലോ ജൂൾ ഹീറ്റ് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ചേഞ്ച് ഇപ്പൊ എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഉള്ളത് അൻപത് മൈനസ് മുപ്പത് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി അല്ലേ അത് ഞാൻ ഹീറ്റ് പത്തായപ്പോ പത്തിനേക്കാൾ കൂട്ടിയെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഞാൻ പാസ് ചെയ്ത ഹീറ്റ് പത്ത് കിലോ ജൂണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുപ്പതിൽ നിന്ന് അൻപത് ആകുന്നതിന് പകരം ഒരു അറുപതോ അല്ലെ അൻപതിനേക്കാൾ മുകളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി എന്ത് ചെയ്തു കൂടിയിലെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിനെ ക്യു കൊണ്ടല്ലേ സൂചിപ്പിക്കാറ് ക്യു ഡയറക്ടറി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു എന്ത് എന്ന് വിളിക്ക ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്ക അപ്പൊ ഡയറക്ടറി പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന ആ ഒരു സിമ്പിള് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് വരില്ലേ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല പറയുന്നുള്ളേ അപ്പൊ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ സി ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് സിയുടെ ഇക്വേഷൻ ക്യു ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോ എന്താണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ മലയാളം താപതാര്യത എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ മലയാളം പഠിച്ച് റിസ്ക് എടുക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ഉള്ളതുകൂടി ഇല്ലാതാക്കണ്ട സോ വാട്ട് ഈസ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആൻസർ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഒരു ഡിഗ്രി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഹീറ്റിന്റെ പേരാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു റൈസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ബൈ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ വൺ കെൽവിൻ ഒരു പദാർത്ഥം സബ്സ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഹീറ്റിനെ സോറി ടെമ്പറേച്ചറിനെ എത്ര ഡിഗ്രി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം വൺ ഡിഗ്രി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റിന്റെ അളവിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാറ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇതിൽ നിന്ന് ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സി അല്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ക്യു വെച്ച് ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയ സംശയമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കണം ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ടി എന്ന ഇക്വേഷനും നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വേണം അടുത്ത സെക്ഷനൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഹീറ്റ് കപ്പാ
ഈ ആറ്റങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മോളിക്കൂളിലൊക്കെ മാസം നമ്മൾ ഗ്രാമിലല്ലേ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൺ ഗ്രാം എടുത്തത് ഫിസിക്സേലൊക്കെ വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് കാണും പരീക്ഷക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും മാർക്ക് കിട്ടാർ കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഈ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ സിമ്പൽ എന്താ സി എന്നാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പൊ എന്താ അതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോളാർ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിന്റെ അതേ ഡെഫിനിഷൻ പക്ഷെ ഒരു മോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മോളാർ വോളിയം മോളാർ മാസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ അവിടെ എന്താ ഓൺ മോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായി അങ്ങ് മാറും മോളാർ എന്ന പേര് സോ വാട്ട് ഈസ് മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി സി അടിയിൽ എം എന്നാ സൂചിപ്പിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്കേർഡ് ടു ഈ റൈസ് എന്നാണ് ഇൻക്രീസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ വൺ മോൾ എയർ വന്ന് ബൈ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ കെൽവിൻ ഈസ് കോൾഡ് മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പറ്റുന്നവർ പഠിച്ചു വെക്കുക സി ബൈ എൻ എന്നുള്ള സി എണ്ണ എന്താ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ബൈ എൻ എണ്ണ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത്രയുണ്ട് ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനിഷനും ഇക്വേഷനും എഴുതുന്നവർ എഴുതി വെക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നോക്ക നമുക്ക് ഒരു ജനറലായിട്ട് സപ്പോസ് ഒരു പൊതു സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്കേർഡ് ടു റൈസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എം ഗ്രാം ആ എം എന്നുള്ള വൺ ആണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇങ്ങനെ എം ഗ്രാം എം എന്നുള്ള എന്തും വരാം കേട്ടോ എം ഗ്രാം ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ആ എം ഗ്രാം സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി സി ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു എം ഗ്രാം ഉള്ള സി സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്കേർഡ് ടു റൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്യു ഹീറ്റിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി എന്താ സി സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്താ എം എം ഗ്രാം അത് ത്രീ ഗ്രാം ആവാം ഫോർ ഗ്രാം ആവാം ഫൈവ് ഗ്രാം എന്തു ആവാം എന്തായാലും അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് വരൂലേ ആ ചേഞ്ച് ആണ് ഡെൽറ്റ ടി സോ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്കേർഡ് ടു റൈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എം ഗ്രാം ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഹാവിങ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഇത് വെച്ചൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല എന്നാലും ഞാനൊന്ന് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതി തരാം നോക്കും എ പീസ് ഓഫ് അലൂമിനിയം മെറ്റൽ വെയ്റ്റ് വെയിങ് ത്രീ ഗ്രാം റിക്കേർഡ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ജൂൺ ഹീറ്റ് ടു ഇൻക്രീസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്രം ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ അതായത് മൂന്ന് ഗ്രാം അലൂമിനിയം വെയ്റ്റ് ഉള്ള അലൂമിനിയത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ നിന്ന് മുന്നൂറാക്കാൻ എത്ര വേണം ഹീറ്റ് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കാണേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ സി ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കാണണം സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന സ്മോൾ ലെറ്റർ സി കാരണം സ്മോളർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയും കാണണം ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക തന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കൂ ഇതിൽ ത്രീ ഗ്രാം എം തന്നിയിലേ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ജൂൺ ഹീറ്റ് ക്യൂ തന്നിയിലേ ഡെൽറ്റ ടി ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു കെൽവിൻ നോക്കൂ ഗിവൺ ദീസ് ആർ ദി ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് ഇനി ആദ്യം എന്ത് കാണാം ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ കുറച്ച് മുമ്പ് കാണിച്ചേ ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ക്യൂ ദാ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഡെൽറ്റ ടി ദ ടു ആൻസർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്ക് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ജൂൾ പെർ കെൽവിൻ കിട്ടും അടുത്തത് എന്ത് വേണം സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഇക്വേഷനിലെ ഇതിൽ നിന്ന് സി കാണും നമ്മൾ ഓക്കെ കാരണം എന്താ ക്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എം തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ ടി തന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ലെറ്റർ സി കാണാം കണ്ടോ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഇതിൽ നിന്ന് സി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എ സീനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എമ്മിൻ ഡെൽറ്റ ടി
രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റികൾ ഉണ്ട് ഒന്നിന്റെ പേരാണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ സി ആ അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ എന്ന് കാണിക്കാൻ അടിയിൽ ഒരു സ്മോൾ ലെറ്റർ പി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അറിയോ എന്താ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ മുന്നേ പഠിച്ചില്ലേ ശേഷം ആ ഡെഫിനിഷൻ ഡെഫിനിഷന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു സെന്റൻസ് കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്തോ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലാണ് നമ്മൾ ആ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഹീറ്റിനെ കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിന്റെ പേര് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ സി പി എന്ന് വിളിക്കാം സോ വാട്ട് ഇസ് സി പി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്കേർഡ് ടു റൈസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ബൈ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കെ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ അപ്പൊ എന്താ സി പിയുടെ ഇക്വേഷൻ തൊട്ടു മുമ്പ് സിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയില്ലേ ആ സിയുടെ ഇക്വേഷന്റെ കൂടെ സിന്റെ തടിയിൽ പി ഇട്ടു അതുപോലെ ക്യൂന്റെ അടിയിൽ ഒരു പി ഇട്ട് അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം കണ്ടോ നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പ് സിയുടെ ഇക്വേഷൻ സി ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ഡാറ്റ് ആറ്റിയ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ആയതുകൊണ്ട് അടിയിൽ ഒരു പി ഇട്ട് കൊടുക്കണം സിയുടെയും ക്യൂടെയും ഇതുപോലെ അടുത്തൊരു ടൈം ആണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം സി വി എന്ന ഷോട്ട് വിളിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താ മുകളിലത്തെ അതേ ഡെഫിനിഷൻ ലാസ്റ്റിൽ എന്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം എന്ന് ചേർക്കുക അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്താവും സി വി ക്യു പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് വരും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്കേർഡ് ടു റൈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ബൈ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ വൺ കെൽവിൻ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം എന്താ ഇക്വേഷൻ സി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി മറക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസ് സി പിയും സി വിയും അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇത് ഈ സെക്ഷൻ ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദെൻ ഇവകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ട് സി പിയും സി വിയും തമ്മിലുള്ള ഫിസിക്സിലും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇനി ഫിസിക്സ് എഴുതാണ് അങ്ങനെ എഴുതിക്കോ എന്തായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഏതായാലും നെക്സ്റ്റ് അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി രണ്ട് ടൈപ്പും അതുപോലെ തന്നെ അവകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സി പി ആൻഡ് സി വി ആ റിലേഷനെ നമ്മൾ പേര് വിളിക്കാറുണ്ട് മേയേഴ്സ് റിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ വേണ്ടവര് എൻട്രൻസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഓർത്തു വെച്ചോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എവിടുന്ന റിലേ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എവിടുന്ന ഡിറൈവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കൂ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻഡു ഡെൽറ്റ ആർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ ആർട്ടി അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതല്ലേ ഇനി നമ്മൾ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിൽ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും പറഞ്ഞോളൂ ക്യു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി പി ഇൻഡു ഡെൽറ്റ ആർട്ടി എന്ന് വരൂലേ എന്താ ക്യു പി ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ എച്ച് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ യു ഇതൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ ആ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് ക്യു പി ക്യു വി രണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോക്ക് വി ഹാവ് ഇനി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും ഒരു പി ഇട്ട് കൊടുക്കൂലേ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എന്താൽ പി ചേഞ്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ക്യു പി അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി പി ഇൻഡു ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് എഴുതാം അത് തന്നെ ഏതിന് ഈക്വലാ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വലാ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിൽ ഈക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ക്യു വി ഈക്വൽ ടു സി വി ഇൻഡു ഡെൽറ്റ ടി ഈ സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഡെൽറ്റ യു വൈ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റർണൽ എനർജി മുൻ ക്ലാസ് പഠിച്ചില്ലേ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇനിയും തീർന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ യു പഠിച്ചോ എന്തായിരുന്നു ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ജി ആർ ടി പഠിച്ചില്ലേ അതാണ് മുൻ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും കേൾക്കാതെ പഠിക്കാതെ ഇതങ്ങ് പഠിക്കേട്ടാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവൂല നിർത്തി നമ്മൾ പോവേണ്ടി വരും ഓക്കെ സോ ഫോർ എൻ മോൾ ഓഫ് എൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് വി ഹാവ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ജി ആർ ടി ഉണ്ട് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിൽ ഇത് എൻ മോളാണ് ഒരു മോളാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക എന്നറിയോ ഈ എന്നിന് ഒന്നും കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ ഫോർ ഒൺ മോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ
ഡെൽറ്റ ടി ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ ടി ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ ടി ഉണ്ട് അത് അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ വരിക സി പി ഈക്വൽ ടു സി വി പ്ലസ് ആർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ നോക്കിക്കോ സി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വി പ്ലസ് ആർ ഇനി ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സി വിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം അപ്പൊ സി പി മൈനസ് സി വി ഈക്വൽ ടു ആർ കണ്ടില്ലേ ദിസ് ഈസ് ദി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആര് ആൻഡ് ആര് സി പി ആൻഡ് സി വി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആ ഒന്നുകിൽ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കുക ഒരു രക്ഷയും ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കാൻ കഴിയ ഒരു ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല സാറേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയൂല ഡെറിവേഷൻ എന്ന് തോന്നുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിൽ ആ റിലേഷൻ പഠിക്കണം സി പി മൈനസ് സി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ദിസ് ഈസ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്യു പി സോറി സി പി ആൻഡ് സി വി അപ്പൊ ഇന്ന് അടുത്തതിൽ സിംഗ് ചെറിയ ചെറിയ ഡെഫിനിഷനുകളാ എന്താ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്താ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇവരുടെ ഓരോന്നിന്റെ ഇക്വേഷനും ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഒരു എം ഗ്രാമുള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാൻ എന്ന് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഹീറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഇക്വേഷൻ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു ഡൽറ്റ ടി പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി സി പിയും സി വി ഒന്ന് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറാ ഒന്ന് കോൺസ്റ്റന്റ് പോലെയ പിന്നെ അവകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ റിലേഷന്റെ ഡെറിവേഷനും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണുള്ളത് ഇത് പൊതുവെ ഫിസിക്സിൽ ഇതുപോലെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ടു കൂടി പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഫിസിക്സ് ഇത് കെമിസ്ട്രിയിൽ എഴുതാം കെമിസ്ട്രിയിൽ ഫിസിക്സ് എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നല്ലത് അപ്പന അപ്പന എഴുതാനാണ് കാരണം ചില ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനല്ല ഉത്തരവാദി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെ ചെറിയ സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒരു സെന്റൻസ് കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡെൽറ്റ എച്ചും ഡെൽറ്റ ഐ ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സെന്റൻസ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഡെൽറ്റ എച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്ന കലോറിമീറ്റർ എന്നൊരു ബോംബ് കലോറിമീറ്റർ എന്നൊരു സാധനം ബുക്കിലുണ്ട് ആ ബോംബ് കലോറിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡെൽറ്റ യൂനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ യൂനെ അതിന് ആ ബോംബ് കലോറിമീറ്ററിന്റെ ബോംബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേജാറാവുന്നു വേണ്ട കേട്ടോ ഫിഗർ കാണണമെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സെവനിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കാണാം പിന്നെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചാലോ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ആണല്ലോ ഇതുപോലെ ഡെൽറ്റ എച്ച് സാധാ കലോറിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നോർമൽ കലോറിമീറ്റർ ഒന്ന് ബോംബ് കലോറിമീറ്ററും മറ്റൊന്ന് സാധാ കലോറിമീറ്റർ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോ ഡെൽറ്റ യു ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് യൂസിംഗ് ബോംബ് കലോറിമീറ്റർ യൂസിംഗ് ദി ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഫിഗർ വേണ്ട കേട്ടോ ഡെൽറ്റ എച്ച് ക്യാൻ ബി മെഷർ യൂസിങ് നോർമൽ കലോറിമീറ്റർ യൂസിംഗ് ദി ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഇനി എന്താ ബോംബ് കലോറിമീറ്റർ എന്നുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ കലോറിമീറ്റർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുക ഫിഗർ കാണുക എന്നാൽ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് എഴുതുന്ന ബോംബ് കലോറിമീറ്റർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് അതൊരു ഉപകരണമാണ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ സ്റ്റീലിന്റെ പാത്രമുണ്ട് ആ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിന് അവിടെ ബോംബ് എന്ന് വിളിക്കാറ് അത് എന്തിലും ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമ്മേഴ്സ് ഇടി ഇൻസുലേറ്റർ വാട്ടർ ബാത്ത് ഒരു വാട്ടറിന്റെ ബാത്തില് മീൻസ് ഒരു വാട്ടർ ഉള്ള ഒരു സാധനത്തെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തെർമോമീറ്ററും സ്റ്റിറർ എന്നാണ് ഇളക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഏതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇനി എന്താണ് നമ്മളെ കലോറിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയണ്ടേ കലോറിമീറ്റർ ഒന്നുമല്ല എനർജി ചേഞ്ചിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റൽ ടെക്നിക്ക് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇത് ചുമ്മാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അഥവാ ഇത് പഠിച്ചേ തീരൂ എന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ക്യാൻ യു മെഷർ ഡെൽറ്റ എച്ച് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പരീക്ഷ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് ലൈൻ എഴുതാം ഡെൽറ്റ യു ഇത്ര വരെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇത്ര എഴുതാം ഒരു മാർക്കെങ്കിലും കിട്ടും അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് മാക്സിമം അതിനൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്ര കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മറക്കണ്ട അപ്പോ ഒന്നും കൂടി അഡീഷനിൽ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി പിന്നെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ സി പി സി വി അവകളുടെ റിലേഷൻ